na mpenzi mtazamaji karibu kwenye msasa wa maisha kumbuka unaitizama runingo ipendayo runinga ya maisha na sisi hatuna budi wasemao husema ya kuwa asie shukuru basi ni kafiri kwa hivyo mbona mimi nisichukue fursa hii kukushukuru ewe mtazamaji kwa kuendelea kutushika mkono ewe mtazamaji kwa kuendelea kutuamini ewe mtazamaji kwa kuendelea kuiteua runinga ya maisha pamoja na msasa wa maisha kama kituo na show ambayo inakupea uhondo na pia ni kitovu cha maswala ya kisiasa mimi naitwa Anthony Osundwa leo katika msasa ni naye bwana Philip awekesa kutoka asasi za kijamii tuna mengi tu ambayo tumekuchambulia kuna mengi tu ambayo tumekutengenezea katika msasa wa maisha ikiwemo uh, niite vita ama labda nitatafuta neno ambalo linahitaji kutumika hapo neno ambalo linastahili neno ambalo lina suit yani neno ambalo linafaa katika hicho kitengo kuhakikisha kuwa ninakuelezea vyema kilicho baina ya bwana natembea governor wa kaka wa governor wa Transoya na vile vile bwana speaker Moses Masika wetangula pia tunaendelea tu kufuatilia yale ambayo yanafanyika katika safari ya bwana Raila Molo Odinga kwenda kwake juu ama kubaki kwake katika uh, siasa za mwaka 2027 na vile vile bwana Philip Yes. Karibu sana katika studio za maisha, karibu sana katika msasa wa maisha. Nashukuru sana. Ashukuru sasa kabisa. hapo ndio nilikuwa ninakuja pia tuongelee sasa maswala ya kaunti ya Bungoma kujiandaa vile vile kwa zile sherehe ambazo zinakuja hapo mbeleni. Sasa bwana Philip nikikuuliza tu kufikia sasa tumeweza kuona vitu mingi zikifanyika katika kaunti ya Bungoma a uh, ubomozi umekuwa unafanyika mm -hmm. wanasema ya kuwa jiji lazima litengenezwe vizuri kuna bidhaa ambazo zimeanza kujengwa ni kwa ajili ya matayarisho je kwako unajihisi ya kuwa kile ambacho kaunti ya Bungoma iko inafanya chini ya bwana Ken Lusaka ambaye ndio gavana pamoja na viongozi <coughs> wengine wengi tu ambao wako chini yake mm -hmm. sasa Bungoma kufikia sasa ina ule uzito wa kuandaa ile sherehe ama bado unajihisi tuko nyuma kidogo Kulingana na mimi kuna ile uwezekano ya kuweza kuandaa yale yale maandalizi inaendelea vizuri kwa sababu kama kiwanja cha Masinde Muliro Stadium inaendelea kujengwa na kulingana na wale ambao wanajenga wanasema na vile mimi pia nimetembea huko nikaona e, kufikia mwezi wa sita itakuwa na uwezo ya kuendesha hayo eh ayo maandalizi ya ile sherehe itafanyika hapa Bungoma. Kwa maana kiwanja ndiyo ilikuwa bado ilikuwa ni matatizo kama kitamalizika wakati tunaofaaula. Lakini kulingana na vile mimi nimetembea huko hata nyazi imepandwa na imemea inafanya kazi, mijengo ingine imewekwa rufu. Sasa kuna sehemu zingine kando kando bado zinatengenezwa. Sasa inamaanisha ya kwamba yale maandalizi ya kufanya zile sherehe za E, mwezi wa sita ya itafanyika Bungoma na yale maandalizi yote ambayo yanafanya yanafanya na serikali ya kaunti kuboresha muji na kufanya muji kwe e, maridadi na pia kujiandaa pia unaona ya kwamba kufikia mwezi wa sita hizo sherehe zitafanyika hapo Bungoma kwa njia iliyo bora zaidi na hilo itakuwa imeleta E, wekezaji katika mji huu kuna wageni watakuja katika mji nishaona kuna mahoteli zingine kubwa kubwa sisha bukiwa sasa maandalizi yako sawa e, e, kufanya hizo sherehe mwezi wa sita na ninajua ya kwamba kufikia mwezi wa tano kwa maana sasa tuna miezi mbili hapa katikati kiwanja cha e, Masinde Murero Stadium hapo Kandui kitakuwa tayari kupokea wageni na tushaona ya kwamba moto kubwa kubwa katika mji wa Bungoma kuna sehemu ambazo wa, wageni washa buku wametengewa kitambo wametengewa kitambo hizo mm -hmm. hizo masiku sasa inamaanisha mji wa Bungoma baada ya hizo sherehe mji wa Bungoma hautakaa vile ilivyokuwa hapa awali kuna mabadiliko yenye wananchi lazima watarajie mm -hmm. na zile barabara kuboresha miundo misingi mingine E, inafaa serikali inaendelea kutengeneza mabarabara zinaendelea kufunguliwa sehemu zingine za 
za mji wa Bungoma na katika jiji la Bungoma umeona eh, vibanda vimeondolewa sasa mji umeanza kuonekana ni mji kiasi sasa yale ambayo yanabaki ni pengine kutengenezwa zile barabara zinatakana kutengenezwa yeah. hizo unafikiria serikali bado eh, iko na hiyo mpango uende isikamilike eh, wakati wa kuandaa hilo sherehe lakini la muhimu ni kwamba washaanza kufanya hayo maandalizi mm. ya kuporesha mji wa Bungoma ili ukue jiji kuu kwa siku sijazo. Mm-hmm. Sasa yale yote ambayo yanafanywa kwa sasa hivi na serikali ya kaunti ni yale ambayo yanaleta mabadiliko. Na tunatarajia kama wakahazi kwamba kufikia eh, mwisho wa mwaka huu tutaona mabadiliko yale ambayo pengine wananchi wanatarajia mm-hmm. lakini la muhimu ni kwamba uwanja wa Masinde Muriro hapo Kandui eh, wanaendelea kujenga na kufikia mwezi wa sita utakuwa umekamilika mm-hmm. utakuwa na uwezo ya kuandaa hizo sherehe za Madaraka Day mm-hmm. ile ambavyo imepangwa ni nini umuhimu hasua kwa wananchi sasa wacha tuongelee sasa wananchi wa Bungoma a uh, mji wa Bungoma county ya Bungoma ni nini haswa umuhimu wa sherehe hizi kuletwa katika mji wa Bungoma na haswa pia utueleze kama huko nyuma pia kulishawaifanywa sherehe yote ambayo uh, ni ku sherehe national uh, celebrations ambayo ishafanyika katika county ya Bungoma ama vile vile hii ndio ya kwanza uh, sherehe kiwango hicho hii ndio ya kwanza na ile ambayo inaleta kwanza inaleta wageni wengi katika mji wa Bungoma. Mm-hmm. Na wageni wa, wanapokuja katika hata boma lako mambo hubadilika. Mm-hmm. Na hapo tunajua ya kwamba wageni wakikuja e, mahoteli zitafanya kazi na hiyo ndiyo sehemu zinazoboni nafasi za kazi kwa vijana wetu. Vile vile biashara itaimarika kwa sababu wale wanaokuja kukaa, kuishi, kulala na kukula na kutumia vitu mingi E, itakuwa ina ina promote biashara za Bungoma. Na hiyo ndiyo manufaa kwa watu wa Bungoma. Na pia italeta utengamana, italeta watu kutoka nchi nzima ya Kenya na pengine nchi za kigeni e, kutoka nchi Afrika Mashariki, Uganda, Tanzania, Kongo, wageni kama hao pia wataingia katika mji wa Bungoma. Na watu wanapotembelea mji kama huu wa Bungoma, e, wengine ni wawekezaji watakuwa wanaona mji wa Bungoma wanaweza ekeza kuna nafasi ya mashamba kuna leba kuna vijana ambao wanaweza fanya kazi katika viwanda sasa huenda wakati wanakuja katika sherehe hizo watu hawakuji tu sherehe peke yake pia wanakuja wakiangalia nafasi ama opportunities za kuegeza ama ya kazi ama kubuni eh, industry sasa hiyo ndiyo manufaa yenye wananchi wanatarajia baada ya yose sherehe kufanyika hapa. Itakuwa ni mara ya kwanza Bungoma kuhosi sherehe kama hizo za kitaifa. Mm-hmm. Sherehe zingine zenye tumewahi kuwa nazo asiku kwa kiwango ile ya kuleta taifa msima e, katika, katika sehemu hii katika county. Mm-hmm. Itakuwa ndiyo mara ya kwanza na itakuwa ni muhimu na itafungua opportunities mpya kwa wakazi wa Bungoma eh wafanyikazi wafanyibiashara wa Bungoma na wale ambao watakuwa wametoka sehemu zingine za nchi. Sasa hiyo kikubwa ni kwamba biashara e, chakula italiwa wale wanaouza mboga, mayai kama saa hiyo wanawezaanza kujitayarisha kuzalisha mayai ya kutosha kufikia mwezi wa sita. ili mayai ya kuku istolewe kutoka sehemu zingine ama kaunti nyingine kuja kuuziwa hapa hmm. watu wa Bungoma wenyewe wafaidike, wa, wafaidike na, na hiyo nafasi na hiyo ni nafasi wa, wa, wanajua watauza mayai kuku wafuge kuku watachua kuku zitaliwa matunda na vitu kama hizo hmm. afya kula aina mbalimbali ili hiyo biashara e, itakuwa sasa wameleta pesa hapa hizo pesa watakuwa wameleta sipaki hapa lakini shida yenye itakuwa yenye mimi naona e, utaona wananchi wa Bungoma e, sisi tumekaa tu E, na mayai italiwa saiti mingi lakini utakuwa utapata imetoka nyahururu maziwa utapata imetoka wazingishu eldoret e, utapata matunda imetoka sehemu zingine za e, za inji ili hali sisi wenyewe pia tuna uwezo ya kusalisha na kufanya hizo biashara ile ambayo watu wanafanya mm-hmm. utaona watu wenye umetoka nje wanakuja ku, kuuza 
na kufanya biashara na pesa ile ambayo itakuwa imekuja Bungoma tena inarudi katika sehemu zingine za nchi. Sasa wananchi lazima wajiandae wajianda, na uhamasisho pia ufanywe na wa, eh, eh, viongozi wao. Viongozi wa hamasisho wananchi MCA wa hamasisho wananchi kwanza wafuke kuku. Ukiwa na kuku mayai ikikuwa utauza hiyo mayai. Badala ya maziwa ukikuwa na maziwa utauza hiyo maziwa. Eh, Kumanya maoteli zote zitafanya kazi. Na pia nafasi ya kazi pia zitapatikana kutokana na hiyo sherehe. Sasa sherehe inaleta opportunities mingi. Hayukuje tu ati sherehe ya jamhuri ya, ya ya Madaraka Day. Inakuja na opportunities nyingi kwa vijana wetu wale ambao wanaweza eh, kufanya mambo mbalimbali ambayo yatatumika wanaweza fanya mambo hayo ili wapate pesa. Hata kwa sasa hivi ile eh, kujenga kunaendelea. Ni vijana kutoka sehemu hii wanaendelea kujenga. Sasa hiyo pia ni manufaa ambayo inatokana na hizo sherehe kufanyika sehemu hii. Kuna state house ama state lodge ambayo ike inajengwa hapa. E, kwa sasa hivi e, wananchi inajengwa. Hiyo pia inaleta opportunity ya, ya, ya kazi kwa vijana wetu. Na pia kulingana na vile mjengo unaendelea kufikia mwezi wa sita, mjengo wa state lodge pia naona itakuwa imekamilika. Na pia itapeana opportunity ya kazi. Sasa mamba hayo yote yanafungua kaundi ya Bungoma kwa opportunities nyingi zenye hapa awali hatu kukua nazo. Mm -hmm. Sasa lazima wananchi pia tujiandae e, kukarabisha wageni ambao watatembelea sehemu hii na pia kuwa tayari kufanya biashara na wale wageni ambao watakuwa metembea mji huu na kuboresha sehemu zetu kama ni maoteli ya kuwa ya meporesho saidi hili e, wale wananchi ambao watatoka sehemu zingine za inji wafurahie kutumia e, services ama huduma za maoteli ambayo tuko nayo hmm. mtu asiwaje tu hoteli yake ikuwe na kunguni na unataka okay, wageni wakuje walala hapo wakupe pesa inatakana wafanya hiyo marakebisho kwa sasa hivi ili wakati kifika e, wageni wanapoulizo wanataka kwenda ku hoteli wanapenda hoteli iko iko safi iko sawa iko na wahudumu na wanapata huduma sasa swala la kufanya sherehe katika kaunti ya Bungoma sio tu muhimu kwa mambo ya kiserikali mm. but ni muhimu kwa masuala ya kibiashara masuala ya kijamii kwa maana tutakuwa na utengamano mtakutana na watu kutoka sehemu zingine za nchi unaweza kupata uhusiano wa eh, uhusiano wa kibiashara mm. na pia watu wa Bungoma wakanawiri ama mukasoma mambo mengi kutoka kwa wageni sasa mgeni akiingia eh, mwenyeji lazima ushukuru kwa sababu hiyo tu ndio njia ya kipekee ya pia kujiimarisha na kuimarisha sehemu za huduma kama hoteli, barabara, hospitali zetu sikuwe zinatoa huduma ya kutosha. Kwa maana wakikuja hapa kama wageni watakuwa wagonjwa wataenda hospitali. Sasa lazima pia wapate hospitali iko na huduma serikali imeweka dawa ya kutosha ili wahudumie wananchi. Hilo ndio swala muhimu e, katika mambo haya yote ya sherehe ya madaraka day ambayo itafanyika kaunti ya Bungoma. Siwezi sungumzia serikali e, kuhusiana na siku ya madaraka lakini ninaongea kama mwananchi wa kawaida yale ambayo huenda yakafanyika sijui mipangilio ya serikali na wananchi iko vipi lakini lile ambalo ninaelewa ni kwamba sherehe hizo zitafanyika Bungoma na maandalizi e, yanaendelea wanaendelea kufanya maandalizi kabambe ya kuhakikisha ya kwamba sherehe hizo zinafanyika katika kaunti ya Bungoma vile rais e, William Ruto alivyoahidi pale awali kwamba sherehe za madaraka ya mwaka huu itafanyika Bungoma. Na hiyo inatuleta manufaa. Kiwanja itamalizika. Na. Kiwanja shapatiana vijana wetu kazi. Kazi. Sasa hayo ndio matunda. Wasemao wanasema ya kuwa mgeni njo bas na mwenyeji pia akaweza kupona. Kwa hivyo watu wa Bungoma, kaunti ya Bungoma ambao wanatutizama katika um, sasa wa maisha bas. Nafasi ndio hiyo, nafasi ameileta Mola, nafasi ameileta Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe sijui ni nini unangoja haswa tumia wakati huo kujiimarisha, tumia wakati huo kuendeleza biashara zetu, tumia wakati huo kuhakikisha kuwa unakuwa na uhamasisho dhidi ya yale ambayo yanafanyika katika nji yetu kuu nji ya Kenya. Kwa hivyo bwana Philip tukiendelea tumeweza kuona sasa katika ulingo wa siasa 
a uh, mawili matatu yanafanyika tumeweza kumuona bwana Natembe katika kaunti ya Transoya ameweza kuwa akitupa cheche hapa na hapa lakini baadaye anapotupa pia anakuja anasema ya kuwa yale yote anayosema sio mambo ya chuki yale yote anayosema yeye hachuki mtu ni kujaribu tu kuhamasisha wananchi wa western eneo la magharibi kuhakikisha ya kuwa wana Wa, wanajua uongozi ambao wako nao na pia wanajua uongozi ambao wako nao unawasaidia vipi lakini tangu bwana natembea aanze kuongea hayo mambo tumeweza kumuona akisuta Ford Kenya akisema ya kuwa sio chama ambacho kitafukisha uh, mtu wa eneo la magharibi hadi nyanja nyingine tumeweza kuona hayo yakifanyika lakini hatujamuona bwana uh, wetangu la ambaye huko Bungoma anaitwa Papa wa Roma akiweza kuzungumza hatujaweza kumuona akiweza kufuatilia haya mambo ama akiweza vile vile kujibu yale ambayo bwana Natembe amekuwa akifanya je kwako kuna nini haswa kinapikwa jiko nini ambacho watu labda hawaelewi <coughs> e, unajua ulingo wa siasa siasa ina mambo mingi na mimi pia nimeshuhudia eh, governor wa Tanzania anatembea Aki toa cheche zake dhiti ya eh, Moses Mheshimiwa Moses Wetangula ambaye ndio speaker wa kitaifa yeah. na vile vile chama ambacho kinaitwa chama cha Fort Kenya no. eh, lakini lazima unajua siasa ni siasa na natembea na haki ya pia kutoa maoni yake na pia kuwasilisha maoni ya wale ambao wanamuunga mkono ama, ama wale ambao E, ana wakilisha mahali penye yako katika ulingo wa siasa. Lakini la muhimu ni kwamba e, kulingana na mimi maoni yangu e, zile siasa za bwana Natembea sioni kama sikitembea sikifika mbali na sababu ni kwamba e, e, Moses Wetangula ni mtu ambaye ameishi kwa siasa za Kenya kwa muda. Amekuwa serikalini, amekuwa waziri na amekuwa katika siasa ile ya vyama. Sasa ni mtu yule ambaye ako na uchuzi wa kupambana na cheche aina zozote ambazo zinatokana na masuala ya kisiasa. Hapa awali amekuwa na uwezo ya kupambana na kila cheche zile zilizotoka katika ODM wakati ule na katika chama cha Fort Kenya chenyewe alikuwa kwa Kanu kukua kwa NAC E, amekuja hasa akaingia Kenya Kwanza na chama chake cha Fort Kenya e, kulingana na mimi ako na ujuzi ya kumwezesha kukabiliana na mawimbi yote yanayotokana na siasa ila ambalo linafanyika kwa sasa hivi bwana Natembea Natembea ukiangalia historia yake yeye amekuwa ni mtu mchapakazi mtu yule ako practical ana kama, historia bwana Natembea ana historia, ana historia ya, kupika kazi. ya kupika kazi E, ya kufanya kazi lile ambayo anataka kufanya ifanyike. No. Na yeye anatoka katika ile tunaitanga disciplined background, yani ile mambo lazima yaende straight. Mm -hmm. Sasa ka, ukiangalia yeah, vitu zimejikunja. Yeah, kunja. vitu zimejikunja mm -hmm. kunja. Na katika siasa mm -hmm. e, mambo kama hayo katika siasa hakuna. Siasa huwa haina discipline. Mm -hmm. Siasa haina mambo ambayo Siasa haina mambo ambayo unasema inanyoka kila siku itanyoka asubuhi jioni imependuka. <laughs> Sasa hilo ndiyo linanipea e, mimi nguvu kusema ya kwamba e, natembea hata tembea afike mbali. <laughs> e, iwapo pengine hata badilisha mbinu ya kupiga siasa yake dhiti ya Wetangula ama chama cha Fort Kenya. Na pia ninajiuliza ni kwa nini natembea aka akaingia aka, aka katika masuala ya Fort Kenya na masuala ya e, Wetangula ili hali yeye yako katika chama cha Kie pia ambacho ni chama maarufu katika kaunti ya Bungoma na yeye ni deputy party leader kulingana na niliangalia chana nikaona yeye ni deputy party leader sasa unajiuliza ni kwa nini yeye akakuwa na makali yale ambayo hayajaonekana pale nyuma wakati tulikuwa tunaingia kwa siasa kwa maana wakati wa siasa ndio watu walikuwa wanapingana huku na kule chama hiki na chama kingine lakini yeye hakuwa hiyo na yeye hakuwahi kuwa katika hayo masuala ya chama yeye alikuwa amefocus kuwa governor wa Tanzania na akafaulu akakuwa governor wa Tanzania lakini baada ya kupata ugovernor ndipo tukaona sasa 
akaanza, akaanza sasa ku kwa hivyo nini chanzo hasua chanzo cha kulingana na mimi chanzo ni siasa na, na siasa hii inatokana na e, eneo ya Tranzo la Tranzoia na unajua eneo la Tranzoia hapa awali lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa linaunga chama cha Fort Kenya sana na, na Moses Wetangula mkono e, e, mkono sana na kufika miaka ya karibuni e, mabadiliko yakaanza kuonekana na chama ikaanza kupungukiwa na umaarufu katika katika mji wa mji eneo la Tranzoia na sababu kubwa ikakuwa ni wale wananchi walikuwa na matumaini sana na Moses Wetangula kuhusiana na mambo ya kupata mataito titi e, watu huko wanaishi kwa mashamba na hawana mbaya hawajua tafukuzwa kesho hawana hati miliki za mashamba miliki. na hilo swala la hati miliki ndilo swala ambalo hujitokeza katika Tranzoia katika kila mwaka wa kupiga kura na ukitaka upite kura Tranzoia e, lazima ukuzie swala la hati, hati miliki. miliki title deeds yes na watu wengi e, wakiwa MCA akuwe mbunge akuwe governor akuwe senator wameongelea swala la hati miliki na wananchi kwa wingi e huo wanaunga mkono yule mtu ambaye wanaoza anakuwa na uwezo ya kutupea hati miliki ama kutoa suluhu kwa hayo maswala na kulingana na matumaini ya watu wa Tranzoia walikuwa na matumaini kwa Moses Wetangula wakiamini ya kwamba ya akiwa e, wakili akiwa nani atakuwa na uwezo ya kutatua shida za hati miliki ama umiliki wa mashamba katika E, Tranzoia. Mm. Na hilo halijafanyika kwa maana e, mambo ya Tranzoia ni ile historical. Wale watu ambao wanamiliki mashamba makubwa ni wale wakubwa ambao wako katika serikali. Sasa ni vigumu wale waseme watoe hati miliki kwa watu ambao huwasaidia kufanya kazi katika mashamba zao. Sasa hilo ndio shida ya Tranzoia kubwa katika siasa zote. Wachana mambo mengine barabara nini wachana hizo. Kitu kikubwa ni hati miliki. Sasa swala linapojitokeza la e, bwana natembea kulingana na mimi ni kwa sababu hapo e, nyuma kulikuwa na kuna huyu waziri wa afya anaitwa Nahumicha. Susan Nahumicha. E, muda sio mrefu alisponsor tournament ya mpira katika Tranzoia. Kwa December hapo. Hapo nafikiri. Naam. Na hiyo mpira ili ilienda na nahumicha akatembea na akamobilize watu wa Fort Kenya e, kutoka sehemu zingine e, aswa hapa Bungoma wabunge e, ma senator e, ma MCA hata governor wa hapa Bungoma pia alikuwa katika hizo tournament nafikiri finals ama zote alikuwaepo katika finals nafikiri so pidit mas pia sasa uki, ukisoma unajua mimi hufuata siasa moja kwa moja sasa ninapofuatilia siasa za Tranzoia shida ya natembea ilitokania kwa hiyo tournament. Na e, kulingana na mimi ni kwamba natembea alisuspect ama alijua ya kwamba kuna maandalizi ya kuandaa hususan na kumicha e, kuja kuwa gavana. Ukondesti kama gavana e, 2027. Mm -hmm. Unajua maandalizi ya siasa huanza leo. Mm -hmm safari ya kesho ni uanza leo. leo na kulingana mimi siasa zile unajua mimi siasa huwa siangu kitu huwa nafuatilia mm -hmm. e, kulingana na mimi hapo baada ya hapo ndipo sasa natembea alianza kujiandaa na kuanza kutoa cheche za siasa kali kali baada ya hiyo tournament before hiyo tournament hatukukua na swala lolote kutoka kwa kinywa cha bwana natembea Agenes chama cha Fort Kenya apart from wakati wa campaign na pengine e, Moses Wetangula kama mtu. Sasa hapo ndiye kaanza kushika e, moto. Na akaendelea paka sasa hivi. Kwa maana I suspect yule mbunge wa Kiminini pia yeye ni mbunge wa TAP. Lakini akaanza kuwa na uhusiano wa karibu na bwana Wetangula. Sasa ikaonekana ya kwamba wetangula atapea tikiti ya Fort Kenya ili e, wapunguze makali ya bwana na Tembea pamoja e, na DAPK pamoja na DAPK. Sasa shida ya hii siasa inatokana hapo ya siasa za 2027. Mm -hmm. 
mtu ya sikudanganye ati hii vita e, na atembea ako na mpango pengine ya kuunda chama ama kuimarisha chama ama kusimama urais siku sa usoni hana hiyo mpango hata kama ako nayo hana haja pata uwezo ya kufanya maandalizi kama hayo sasa ni swala la kibinafsi la naatembea na swala la kibinafsi ya Moses Wetangu na chama chake cha Fort Kenya na sasa ikakuwa ni swala la kisiasa na ndipo e, ukaona hizi cheche za maneno zikiendelea ila ambalo mimi nasema ni vigumu na atembea atembee muda mrefu na hii siasa zake ni kwa sababu yule mtu ambaye anamsema kama Moses Wetangula amenyamaza kimya na unajua kwa hii dunia si wahi hapa mtu ambaye hata akimbii ashughuliki ashughuliki ona tusi jirani jirani amenyamaza una tusi jirani anaendelea na shughuli zake inamaanisha ya kwamba jirani huyo asha kuelewa na asha jua wadui yako penye natoka asha jua silaha zako zenye utatumia kumshambulia na asha jua penye utafika sasa anafika mahali na anaignoa ananyamaza tu utusi ama wewe endelee kurusha huko risasi kwa sababu sasa yeye anaona ashajua bunduki ile huko natumia katika vita hizi na anajua tayari penye hiyo bunduki marisasi zitaishia naye pia amke na bunduki yake ama bunduki yake anajua ikipika mara moja imemalizana na wewe sasa usiende kwa vita unarusha e, risasi unarusha mabomu na yule mwingine harusi chochote anaenda na kazi yake anaenda shambani anaenda sokoni watoto wanaenda shule lazima ukae chini ujiulize mbinu ambayo ninatumia ni mbinu itanipea matunda au la sasa naatembea anataka na ajiulize e, iwapo mbinu anayoitumia ana mbinu aina hizo ngapi hii kama haifanyi atumie mbinu nyingine ajaribu sasa iwapo hii matusi na cheche za maneno zingekuwa zimekuza wetangu la sana wetangu la angetoa sauti hata kama ni ya kulia lakini kama hajatoa sauti inamaanisha hujamfikia kama unamdunga shindano haujamfikia haijamtungia akasikia uchungu kwa maana atasema ai hii naye kaniingia vipi lakini unapoangalia wetangu na body language yake e, ni kama mchezo ya mtoto sasa haoni ameipuuzia ameipuuzia na sababu ya kupuuzia ni kwamba ashajua E, mbinu ile natembea anaitumia sio mbinu unatumia kwa muda mrefu uwezo ukaongelea muda miaka mbili unaongea maneno yale yale na unataka watu wale wenye wanakusikizanga waendelee kukusikiza wakikushangilia kwa hiyo muda yote itakuwa ni ngumu na itaenda itakuwa gali itakuwa expensive that's why Moses wetangu amenyamaza Jambo lingine ambalo linafanya Moses Wetangula ananyamaza ni kwamba yeye ni speaker wa bunge. Yeye kulingana na sheria hakubaliwi kisheria kutoa cheche za sa siasa kurudisha na kurudisha. Hilo ni swala la kwanza. Lakini la pili na la muhimu kwa Moses Wetangula ni kwamba hii mambo yanatembea ya anajua ni mchezo ya watoto. Sasa mtoto anaweza kuchezea akakurukia akakuharia lakini we mtu mkubwa utaamuka na kwe na kwenda hata akakukojolea amekuweko bwana wetangula katika vita hivi kwa muda sasa katika siasa za magharibi kwa muda sasa na pia hapo awali tuliweza kumuona pia kimenyana katika vita ambavyo acha niseme vinakaribia kuwa sawa na hivi hmm, hmm. na bwana wa mnyinyi ambaye alikuwa foma MP wa Kandui hapa pia aliweza kukaa kanyamaza kisha baadaye akajitokeza. Kwa hivyo bwana Wetangula ni nini hiki ambacho anaonyesha kuwa ako nacho katika uh, siasa zake ama katika political life yake? Yeye kulingana na vile mimi najua. Yeye anaelewa kupigana vita sana. Vita aina yote. Confrontation mm -hmm. anajua vizuri sana. Na. Diplomatic anajua vizuri sana. Na hata ukimtusi anaweza amka akaamkia kwa kazi bui mkakunywa na chai. Na hawezi kuonyesha kwamba amekasirika ama nini ataongea kwa upole na ndani ana uzito. 
sasa mwanasiasa kama huyo ana uwezo wa kuhimili e, matatizo aina mbalimbali sasa hili kulingana na mimi sio tatizo kubwa kwa Moses Wetangula hili sio kitu kwa Moses Wetangula iwapo na atembea hii vita aka anapigana peke yake iwapo yeye ako mbele lakini kuna watu ambao wako nyuma yake e, inatakana hao watu wajitokeze kwa sasa hivi kwa sababu yeye Asha toa makali yake wananchi wamesikia na wamekubaliana yeye. Sasa inatakana wala ambao wako nyuma yake ama wanasaidiana waamuke kusaidiana kufukuzana na Moses wetangu na ndipo wafaulu Moses wetangu. Mm. Lakini wale wengine ni kama e, wanamshangilia wakati ametoa hayo maneno. Lakini wao wenyewe hawana uwezo ama hawawezi waka wakasema maneno kama hayo ama wakatusi wetangu la ama wakashambulia chama cha Fort Kenya wao wenyewe mm -hmm. na pia wamewacha na atembea anapigana hizi vita ni kama hako peke yake mm -hmm. wao wanashangilia chini akirudi wanamwambia leo umeongea vizuri sana mm -hmm. lakini wao wenyewe wasimama wakasema yale na atembea amesema ndio mm -hmm. sisi kama nani na nani tunataka na tuko na hii mpango kwa maana wakati unabomoa e, mtu wa kiasi kikubwa kama wetangula E, kisiasa lazima ukiriate alternative leadership lazima ukiriate mtu mwingine mwenye anachukua nafasi ya wetangu la penye yako mm. si ati achukue nafasi kama speaker lakini achukue nafasi ya kisiasa katika jamii katika jamii mm -hmm. sasa uwezi ukibomwa hii lazima ukuwa na jenga ingine sasa watu watafika maana wanaanza kuji, kujiuliza ndio tuko tunabomwa wetangu la ama chama cha Fort Kenya tuko na nini na tuko na nani watakapoanza kujiuliza hayo maswali na utaona ulevi imeanza kupungua sasa wanakuwa na maswali kama ni chama ni chama gani nani ata benefit saidi kutokana na hii vita za maneno kati ya natembea na chama cha Fort Kenya na Moses Wetangula nani ndio main beneficiary watu wataanza kujiuliza na ni we, e, natembea atakapofaulu E, kumaliza e, e, nguvu ya chama cha Fort Kenya na na ile ya Moses Wetangula ni nani atakuwa ni natembea mwenyewe ama natembea anafungua njia kwa mtu mwingine na huyo mtu ni nani sasa hayo ndio mambo ambayo natembea ndakana ajiandae kuyatayarisha wananchi watakapomuuliza akuwa hako na majibu asema hapana chama mara hii sisi tunataka kuwa kwa chama cha TAP na pia aseme chama cha TAP e, kimekuwa e, chama kina faida gani wananchi wanajua chama chochote hakina faida kwa mwananchi wale viongozi wa chama ndio wana uwezo wa kutoa kuleta mabadiliko katika jamii sio chama chenyewe kama chama sasa lazima ukiondoa hii chama ulete chama ukiondoa hui kiongozi e, ulete kiongozi yule ambaye wananchi wataamini wakimuona na kumwangalia ana uwezo mkubwa na influence kubwa ya kuleta yale mabadiliko yenye pengine Moses Wetangula alishindwa kufanya wakati yako katika uongozi anapotembea bwana natembea anapoongea hayo yote anapoendelea na siasa zake mm -hmm. na pia tumemuona pia akiamsha miradi mingi tu katika eneo zima la Transoya Aa, katika kusaidia wanajamii katika kufanya infrastructure njia tumeona anaanzisha leo kesho kwa mahala pengine pia anaanzisha njia kutengenezwa kesho wapi hayo yote pamoja sasa na haya ya kisiasa mm -hmm. vita dhidi ya bwana wetangula ama vita dhidi ya Ford Kenya. Je, ni bwana Natembe ambaye anaongea ama kuna sauti fiche ndani yake? Maana tumezoea uh, wanasiasa wengi wanapoanzisha vita kuna kuanga na mtu ambaye amejificha nyuma yao, mtu ambaye anawaambia fanya hili, mtu ambaye anawaeleza hili na hili lifanyike, alafu hiyo sauti anatumia sauti ya mtu mwingine sasa kupropel je haya mambo ambayo yanafanyika uh, katika kati ya bwana Natembea na bwana Wetangula kuna mti yote ambaye unajihisi ya kuwa labda kuna sauti ambayo iko nyuma ama ni bwana Natembea tu ndio ambaye amesimama na uo uhakika e, kulingana na mimi hii ni vita ya bwana Natembea kibinafsi hmm. 
na hii inamsaidia e, kupata e, the second term yeah. ya, ya ugavana Tanzania kwa sababu unajua kaunti zote zina operate na budget yeah. e, ambayo in, ile mgao kutoka kwa serikali kuu na ile budget haiwezi kukuwezesha kama kavana ukafanya projects nyingi ambazo zitaridisha mwananchi mm -hmm. lakini lile ambalo natembea anafanya kwa sasa hivi anapotembea ni kujiundia e, nguvu ya kipekee mm -hmm. ya kumwezesha apate ugavana 2027 mm -hmm. hapiti hapo na hana mpango ya kupita hapo sioni kama sauti yake hii kuna mtu ndani yake ni wapo kuna mtu ndani yake Huyo mtu anaokopa Moses wetangula sana. Na sasa kama anaokopa Moses wetangula sana. Inamaanisha hii vita na atembea hata faulu. E, iwapo amelenga e, e, Moses wetangula na chama cha Fort Kenya. Itakuwa ni vigumu kumaliza chama cha Fort Kenya ni vigumu kumaliza Moses wetangula kisiasa. Nila ambalo e, na atembea anachisaidia na alo ni kujimarisha kisiasa kwa maana yeye hajakuwa katika siasa na alipokuwa kuwa, e, alipo kuwa, kuwa gavana wa Tanzania imempea nafasi ya kuingia sasa kwa siasa na kupiga siasa na kufanya siasa kirasmi sasa kirasmi sasa na hilo siasa anaona ili aokuwe na uwezo ya kuleta kufanya impact katika maisha ya watu wa Tanzania lazima apate second term ile second term Yula ambaya na tirete ni second term yake, ni chama cha Fort Kenya, na ni Moses Wetangula. That's why ya amewalenga wale wawili. Na hii, ni kujimarisha yeye mwenyewe kibinafsi. Sio swala la kusema kwamba, mtu wafikirie, kuna mtu nyuma ya natembea. Wale wenye wako nyuma ya natembea, ni watu wale ambao wanaokopa eh, Moses Wetangula, na wanaokopa eh, kumaliza chama cha Fort Kenya. Sasa wamekifita nyuma ya natembea. Na naatembea nae, ameteka advantage ya ile vacuum. Ili atake chama. Ili chama e, kipoteso umarufu, tranzoya. Na chama chake ambacho ye ni deputy party leader. Angalau kipate, Angalau kipate umarufu. umarufu ili kimwezeshe apate awamu ya pili ya ugavana wa tranzoya. Kutoka 2027 kuenda mbele. Na atembea iwapa atafauru kuwa governor wa Tanzania tena kwenda mbele sasa atajiandaa kwa mambo ya mambo mengine ya kisiasa lakini kwa sasa hivi focus yake akili yake nguvu zake zote ni katika governor wa Tanzania hana lingine na e, mtu asi, asifikirie ya kwamba pengine natembea anatasamia e, kutafuta urais E, ama aongoze e, watu wa eneo kuna la tetezi, magharibi kuna tetezi ya kuwa yeye anachopigania sasa ni kuwa mkuu wanavyosema kingpin hakuna. katika eneo la magharibi hakuna <laughs> hilo halitawezekana eneo la magharibi e, ni vigumu sana kupata common factor katika siasa katika eneo la magharibi but tunaona msalimu mdavadi si tuna msalimu mdavadi but it's not a, a common factor <laughs> Kuna Moses wetangula, lakini siyo kumwa ni factor, Nam. unaona. Na hakuna kiongozi mwingine wa kiluya, ambaye amefikia kiwango cha musali ya mudavadi, na vile vile amefikia kiwango cha Moses wetangula. Aha. Sasa, kubomoa hizi ngome mbili, lazima ukwe na uwezo ya, ya kujenga ngome ingine kubwa, ya kukwezesha ukwe kimpin. Kuningana na mimi, katika maswala ya ukimpin, ama akweye ndiyo msemaji wa waluya, bado hako mbali na halitafanyeka hivi karibuni kwa sababu ya kwanza hana chama chake yeye hajawahi anzisha chama hajawahi run chama eh, unajua kurani chama eh, kuna uwezo hana political structures ambazo zinatoka pengine tuanzoya sikafika busia sikafika viiga sikafika eh, kakameka watu wanao mjua saiki siyasa wanamujua kama governor wa tuanzoya sasa Hana chama ambacho anaweza sema chama ni chake. Sasa hako na structures ya, ya siyasa katika eneo la magaribi. Kimuezeshe atambuliwe kama musemaji wa waluya ama mmojo wa semaji wa waluya. Hilo eh, bado akombali. 
jambo ambalo lazima e, mimi ni sema wazi kwa maana hilo ndio mimi najua na liko yeye atazalia kuwa gavana wa Tanzania e, kama ni msemaji ataendelea kusemea watu wa Tanzania kiwango kile ambacho ataweza naam kama ni chama chama cha TPC chake unajua kulingana na structure ya chama chochote pati leader ndio mwenye chama naam sasa chama cha DAP ni chama cha Eugene Wamalu na hawezi na atembea wamekutana na Eugene Wamalu hata kama walijuana kitambo kisiasa wamekutana juzi na hawezi sasa akaamini Eugene wa na, Eugene Wamalu kwamba hicho chama yuchi ni pengine atampea ama yeye atakitumia kuendesha shughuli zake za kisiasa ili hali Eugene Wamalu naye amekaa chini Eugene Wamalu pia anataka kutumia chama cha TAP e, kisiasa e, kumweka katika kwa... national e, politics Naam. siasa za kitaifa sasa hawezi akawaachia na atembea kwa maana atembea amekuja juzi katika chama na na atembea haja kuwa na uwezo e, wa kuendesha chama ama kukua katika siasa za vyama unajua chama chochote kiko na siasa zake ndani ya hicho chama sasa kukua na uwezo ya kuendesha chama na kufanya shughuli za chama vile Eugene Wamalu anavyofanywa sio rahisi sio jambo ambalo unaamkia leo kwa maana iwapo na atembea atakuwa anatafuta ugavana ili hali tena anatafuta kuwa pati leader ili hali ako na vita na Moses Wetangula ako na vita na chama cha Fort Kenya unajua hizo vita ni mingi sana kwa mtu mmoja anatakana akuwe na structures kubwa katika eneo la magharibi na pengine kitaifa ndiye aweze e, kupambana na hizi vita za kupunguza makali ya Fort Kenya na vile vile kupunguza ama kuondoa makali ya Moses Wetangula katika eneo la magharibi mm -hmm. na Moses Wetangula kama amenyamaza vile amenyamaza hivyo e, ukichapa mtu na aweze hata mtoto na ali hata kama wewe ni mzazi unachapa mtoto na mwadibu hali. hali kesho pia unarudia Un, unachapa hali, hali bado jua tu huyo mtoto sio wa kiboko huyo <laughs> mtoto na lazima upadilishe mbinu <laughs> sasa iwapo tangu januari na atembea ameongea hii maneno yote na hii ukali yote na hii mikutano yote <laughs> na Moses Wetangula anaendelea na shughuli zake kama kawaida kama hakuna jambo linafanyika <laughs> hajawahi kulingana mimi nimemfuata karibu kwa karibu Hajawahi ongelea swala la natembea hata kwenye mkahawa wa chai. Naam. Moses Wetangula huyo. Haja liongea na mtu yoyote hata marafiki wake wenye wako karibu. Haja tamuka swala lolote e, kuhusiana na cheche sana natembea. Hii ina maanisha ya kwamba yeye mwenyewe binafsi ashaelewa njia ya kukabiliana na mawimbi ya ya natembea. Kwa maana anatembea e, wetangu na anaweza amua kunyamaza hivi kwa miaka ijayo tatu. Na e, na anatembea endelee kujimarisha katika eneo la Tanzania. Na wakati wetangu la anakuja e, ground itakuwa inaanza kubadilika. Kwa maana saa hii wananchi wanakimbilia na atembea e, wanamuona kama sasa yeye atawafukisha penye wanataka kwenda. Lakini wakati watamufikia karibu na wanaona mbele hawaendi wataanza kusimama na pengine kurudi nyuma. Mm -hmm. Na wakirudi nyuma watapata wetangu na amenyamaza, amekaa anasema sisi njia yetu ndio hii. Sasa hii njia yanatembea, mimi sijui mtatembea paka wapi. Mimi nimejaribu njia ya kutembea, nimefika hapa. Wananchi tena watarudi kwa Moses wetangu. Mm -hmm. Moses wetangu asha kuwa kwa nafasi hiyo mara nyingi sana. Mm -hmm. Watu wakienda mbele wakirudi penye yako. Sasa masuala yanatembea E, ninaona ni kuprotect interest zake kama gavana mm -hmm. na pia kulinda e, kupata awamu ya pili ya ugavana wa Tanzania na hiyo tu ndio mbinu pekee kwake ya kutumia ili asipate challenge ya 2027 2027 mpenzi mtazamaji sasa huo ndo msasa wa maisha ndani ya msasa wa maisha sisi tunajadili tunapiga msasa yale ambayo yanaadhiri jamii kwa ujumla sasa tukiachana na mambo yake Bwana anatembea anapotembea sisi tunamtakia tu kila laheri Kabisa. pia bwana wetangula pia tunamtakia kila laheri umoja wa jamii unasaidia pia jamii kukua 
na kusonga katika viwango vingine. Pia tulikuwa tunaona mji wa Mount Kenya, mji wa Mlima pia ulianza hivyo tu kidogo kidogo. Baadaye ukakuja ukakuwa mji ambao nitajika sana katika historia ya kisiasa sasa katika inji hii ya Kenya. Tunapozungumzia swala la Mount Kenya pia tuvuke sasa tukuje Nyanza kidogo tumuone bwana Raila Amolo Odinga. Mm -hmm. Sasa hatima yake imefika karibu acha niseme sabini alama sabini sasa kabisa uh, kwa mia moja anavyosonga ana hivyo sasa tumeweza kumuona pia kuweza kudedicate tasks hapa na hapa anaweza kupea watu wawili watatu wewe ninapotoka wewe baki hapa bwana Ali Hassan Joho pamoja na bwana Wycliffe Ambetsa Oparanya sasa amewaachia chama amewaambia kuwa nyinyi wenyewe kaeni chini fikirieni vile mtalinda hiki chama na mkitunze jinsi ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa natunza so lilango kwa kwa Philip anavyo anapopeana hicho chama baba ni kweli amepeana ama baba bado yuko na chama hawa ni caretakers tu eh kulingana mimi unajua baba ameenda huyo uh, ashakuwa mwenyekiti wa EU mm -hmm. na chama lazima awache no. lakini kulingana na mimi njia ila anataka kuachama chama mm -hmm. sio njia ambayo unaweza amini kwamba amewaachia mtu fulani ama watu fulani. Mm -hmm. e, wakati anasema e, mtu mmoja anasema huyu brother aka alisema huyu ya akasema joho na oparanya yeah. ana mention watu wawili. Mm -hmm. Inamaanisha ya kwamba hayuko tayari. Ama kati ya hao watu wote hakuna mtu ambaye yeye anaamini <laughs> na akawaachia. Naam. Sasa lile ambalo litafanyika katika chama cha ODM ni chama kikuu katika nchi ya Kenya ni chama kikubwa sana. Mm -hmm na kina umaarufu na wanachama ni wengi. Yeah. Lila ambalo huenda likafanyika. E, lazima tuangalie vile vile. E, uyu e, mtoto wa Raila ambaye walipeleka katika East Africa Parliament mm -hmm. yala. Mm -hmm. Nafasi yake iko wapi katika chama? Yeah. Kwa maana wewe ukiwa mzee kwa boma e, baiskeli unawajea mtoto. Unawajea mtoto. E, sasa hii chama E, kwa maana Raila Amolo Odinga alijenga hicho chama kutoka scratch na kulingana na kuendesha vyama chama unatumia kiwango kikubwa cha pesa kukiimarisha ndio kipata umaarufu ndio kipata umaarufu ile chama kilipata inamaanisha kwamba Raila Odinga aliegeza pesa mingi kiasi kikubwa cha pesa na pia muda na nguvu kwa kiwango kikafika kiwango ambacho kwamba hicho chama ni kama biashara yake ama eh, ni, ni wacha niseme ni kama biashara ama kitu ya ambayo ni muhimu sana kwa moyo wake sasa wakati chama ilijengwa kiasi hicho hata wewe ukinunua gari kwa bomo unajua hii gari tawachia mtoto fulani ndio unaweza kuwa ni kambuni watu wa koma wengi lakini wale watu wengine hawana vitu ambazo umeweka ndani lazima ujiulize wala ambao ame mention wameweka nini katika chama cha ODM unaweza pata ya kwamba hakuna Raila Odinga ndiye amekuwa anawasaidia hata wakipita kura lakini wenyewe wamesema kuwa wamekuwa wanachama waaminifu sana e sasa kwa unaweza kuwa mwanachama mwaminifu <laughs> lakini hakuna kitu na hakuna kitu unatoa katika chama kuimarisha chama mbali na kuwa mwaminifu kwanza umekuwa mwaminifu kwa sababu hakuwa na chochote cha kupeana <laughs> Lakini kuna wala ambao uweka hapo pesa katika chama. Sasa hao ndio wenye chama. Na wengi wao hawakuingi kwa nyasi za siasa na huwa hawajulikani. Sasa vile tumekaa chama cha ODM. Wanachama ndio wako wenye wamekuwa waaminifu, wamelinda chama ni sawa. Lakini ni nani mwenye huwa na finance hicho chama? Kikakuwa na uwezo kufanya mambo yote ambayo huwa yanafanya. Kuna watu na watu ni kina nani? Sasa hao watu ndio wanatitamini nani anainherit chama ili waendelee kuweka hapo pesa chama kiende kufanya yale ambayo inafanya. Yeah, Unaamini ya kuwa nguvu za bwana uh, Wycliffe Ambetso Oparanya na nguvu za bwana Ali Hassan Joho zinaweza kulinda chama cha ODM na kikasalia na huo umaarufu ambayo kimekuwa nacho? Hawana uwezo. Kwanza Ali Hassan Joho anatoka Mombasa. Yeah. Utaangalia yeye ndio ana represent Mombasa na Mombasa 
e, chama cha ODM bado kina umaarufu yeah. lakini lazima ujiulize Hassan Joho Mombasa ni nani kuna ile tofauti ya kisiasa wanasema yeye ni Mwarabu sisi ndio wenye Mombasa sasa sio Hassan Joho hatuwezi ongozwa na Mwarabu waliokuja hapa kama wageni Una, unaona sasa kuna siasa hapo ndani sasa ukiwaacha chama cha ODM kwa Hassan Joho hicho chama chisongi kitabaki sem ndogo e, oparanya chama kitakuwa oparanya ana uwezo lakini sasa lazima waangalie pia uwezo wake wa, wa kisiasa ako nao uwezo ya kimaarifa ya kuendesha chama ako nacho lakini sasa uwezo ya kifedha na pia kumendeni wale wafadhili wa chama ndio swala kuu kwa maana chama kina wafadhili chama kina wale ambao wenyewe hutoa pesa na sio hata wanachama lakini ni wafadhili yeah. ni Raila Amolo Odinga peke yake ndiye anajua wafadhili wa hicho chama ni nani yeah. watu wengine wote hawajui yeah. sasa itategemea na wale wafadhili kwa maana wafadhili ndio wataamua yeah. kwa maana waki kama wanaenda kuitisha kura yeah. wale wafadhili ndio watatoa pesa ya kufanya NEC ama NDC National Delegates Conference yeah. National Delegates Conference ya chama chochote uwe na kula kiasi kikubwa cha pesa lazima utoe kwa wahisani na wale ambao wanatoa pesa kufadi, ku, ku, kuwezesha mipango hiyo hao ndio utitami ni nani atakuwa eh, party leader ama kiongozi wa chama kila chama hata hata UDA UDA vile iko hivi si hawa kinana ni kuna wahisani huko kando huko nje hawajulikani wako wapi hao ndio uitisha eh, NDC na hao ndio usiponza NDC ifanyike ama Delicas Conference ifanyike. Mm -hmm. Na kura sipikwe katika chama mm -hmm. ili watoe kiongozi. Mm -hmm. Sasa chama cha ODM mfadhili mkuu lazima ni Raila Amolo Odinga. Mm -hmm. Na kuna wafadhili wengine ambao sio Joho mm -hmm. na sio e, Oparanya. Alipowataja Sasa alipowataja yeye amewaleta karibu wa wakuje wa, wa participate kwa election. Mm -hmm. Na watakapokuja katika hiyo election Hii election itafanyika na tutakuwa na mkokoro matokea haya tatoka kwa njia ambayo inatakikana. <laughs> Wataenda kotini. Kuna wabunge ambao wameshaunga mkono bwana Ali Hassan Joho na kuna wala ambao wanaunga bwana Oparanya na wote wako ndani ya ODM. Sasa hicho kinaashiria kutakuwepo na mgawanyo. Sasa hiyo ndio ndio mimi nimekwambia mwanzo na waambia Raila Amolo Odinga ha, hana uhakika ni nani ariti chama chake. <laughs> Yeye mwenye anajua anatakana aridhi chama chake iko katika roho yake na ataamua baadaye baada ya hiyo mkokoro kuendelea sasa hawa ni kuwatupa katika uwanja wangangane kama wanaume yule anaonyesha dalili ana uwezo na iwe sawa na itakuwa sawa lakini mkokoro ikiwashinda pengine jo afutie huko oparanya afutie huko e, wandai pia afutie huko basi chama kitabaki katika hali ya heka heka na ikitaonekana kinaendelea kupoteza e, e, wafuasi huenda <laughs> Raila akachukua keateka ambaye ataendesha hicho chama e, kwa njia ile Raila Amolo Odinga mwenyewe atakuwa anataka <laughs> na wafadhili naam sasa uwezi <laughs> sema Raila vile amesema kwa maana angesema na wacheki angesema tu oparanya na aita hao wote ambao wanataka anasema mimi ninaonelea wacha oparanya aendeshe hii chama <laughs> E, kwa hiyo muda tu kwenda mbele afu tuone wala ambao watakasirika yeah. waende katika vya mazingine ama wazalie yeah. lakini kuwaweka wote pamoja <coughs> ni kuzalisha mkokoro yeah. ambao yeye mwenyewe atakuwa na manager hata akiwa Ethiopia yeah. atakuwa na manager huyo mkokoro kwa maana wanapopigana watakimbia kwake baba na at, 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 atajua vile sasa ana, anapata ana. mridhi ambaye ataridhi hicho chama yeah. lakini watu wasitarajie ati vile alisema Joho ama Oparanya sasa ni hao wawili kwa maana fahali wawili hawezi kaa katika sisi moja lazima kupigana kuwepo lazima kupigana na yu, kule kupigana Aha. kutasaidia yeye kuleta mtoto wake eh. ili sasa akuja awe mridhi sasa sasa akuwe mridhi wa chama kwa maana hasa e, ni chama kila ambacho e, kiko katika damu yao hawezi ya kubali ika, ikaanguka unajua chama wanaangalia chama kama chakanu E moya aliwaacha kwa mikono ya watu na kikasambaratika paka sasa sasa lazima pia waangalie hapo na, na watu lazima waelewe
chama huwa kinakuwa kwa mikono ya party leader kulingana na sheria. Mm -hmm. Party leader ndio mwenye chama. Naam. Wewe ni mwanachama tu. Aha. Eh. Mpenzi mtazamaji kumbuka tu unatizama msasa wa maisha. Hii ni runinga uipendayo runinga ya maisha. Unaweza tufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na YouTube Maisha Television Kenya Instagram na Twitter at Maisha TV K inambari ya simu pia 0746999 na ne, ne moja wewe tutumie tu arafa pata kutuambia haswa wewe maoni yako kuhusiana na haya yote ambayo tunajadili ni yapi haswa mimi kawaida ndani ya msasa wa maisha lazima ni kuibie siri ndani ya msasa msasa hauendi tu tunapopiga msasa hatumalizi tu tunapopiga msasa hatuhoji tu tunapopiga msasa vile vile hatujadili tu mimi namaliza na kukuibia siri ndugu yangu dadangu babangu mamangu siku zote panapohitaji kutumia akili ukatumia hisia bas utaumia Mimi naitwa Antonio Sundwa zidi kutizama runinga ya maisha imepanga mengi tu ninapoondoka mengi pia yanakuja zidi kutizama